5 mitos del ayuno intermitente El ayuno intermitente está de moda y hay muchos famosos haciendo esta dieta pero hay tanta información por internet que puede confundir por eso te voy a decir 5 mitos del ayuno intermitente para que si decides hacerlo cuides tu salud Hola gente saludable, ¿cómo están? Soy Andrea Ricaño, soy nutricionista y hago este video porque me he dado cuenta que en los comentarios que me dejan en los videos que ya he hecho sobre cómo hacer el ayuno y sus beneficios hay algunas dudas que se repiten, así que vamos a hablar de sus mitos. Como me imagino que ya sabrás, el ayuno es ese periodo de tiempo en el que no se ingieren alimentos o bebidas que nos aportan nutrientes. Hay diferentes tipos de ayuno y las horas en las que se deja de comer pueden variar en cada persona según sus objetivos y costumbres. Y atención, sus beneficios van más allá de solo el peso corporal. De eso va el primer mito. Haciendo ayuno bajarás de peso automáticamente. Sí, es verdad que el ayuno intermitente se puede hacer con el objetivo de perder peso. Sin embargo, para conseguir este resultado no solo basta con dejar de comer unas horas, sino de que durante el periodo en el que comes consumas menos calorías de las que gastas. Por supuesto, siempre cubriendo los nutrientes que necesita tu cuerpo. Así que si haces ayuno y luego no cuidas tu alimentación, no te ayudará a bajar de peso. Si hago ayuno, después puedo comer lo que sea, ¿cierto? Sí y no. Todo depende de los objetivos que tengas para hacer ayuno. Hacer ayuno, si se hace correctamente y como un estilo de vida, ya te dará muchos beneficios como ayudar a la capacidad cognitiva, a retrasar los signos del envejecimiento y demás. Sin embargo, cuando es tu momento de comer, como siempre, si quieres que tu cuerpo te dé lo mejor, tienes que darle las mejores herramientas y cuidado, por supuesto llevando una alimentación correcta. Y antes de pasar al siguiente mito, recuerda que si quieres yo puedo ayudarte a hacer tu dieta y ayuno correctamente para que consigas aprovechar sus beneficios al máximo. Tienes más información en el enlace de aquí debajo. Siguiente mito. Cualquiera puede hacer ayuno intermitente. Por una parte, cualquiera que tenga ganas podría hacer ayuno. Sin embargo, no es recomendable para cualquier persona. Por ejemplo, para personas que tienen reflujo, gastritis o acidez, ya que al estar tiempo sin alimento, los jugos gástricos pueden provocar daños o malestar. Tampoco es recomendable para niños o personas que tienen bajo peso o riesgo de desnutrición. Y en el caso de estar en una situación especial, como embarazo o lactancia, lo mejor es que consultes con tu médico. Y si acaso, lo hagas con supervisión. Si quieres que haga un video donde explique más a detalle para quiénes está indicado y para quiénes es mejor que no, déjamelo en los comentarios y regálame un like. El siguiente mito es, para que funcione debes pasar demasiadas horas o días enteros sin comer. A partir de las 12 horas de ayuno ya se empiezan a obtener beneficios. Sin embargo, como dije al principio, hay diferentes tipos de ayuno y por supuesto sabemos que cada persona es diferente. Por eso lo recomendable es que si vas a hacer ayuno, empieces poco a poco hasta que tu cuerpo y tu estilo de vida te marquen cuántas horas es lo recomendable para ti. Siguiente mito, el ayuno ralentiza el metabolismo. Antes se creía que si querías acelerar el metabolismo debías comer al menos cada tres horas, sin embargo la ciencia avanza y se ha visto que eso no es precisamente así. Por el contrario, se ha demostrado que cuando se hace ayuno intermitente, por ejemplo de 16-8, mejora la adaptabilidad del metabolismo y por lo tanto se vuelve más eficiente. Así que recuerda, antes de hacer una dieta, sobre todo si la vas a hacer por tu cuenta, es conveniente que te informes correctamente para que no pongas en riesgo tu salud. En esta parte te dejo un video con más información del ayuno intermitente. Y por cierto, si quieres que te ayude con una dieta personalizada o uno de mis retos para bajar de peso, entra a mi web quieronadieta.com y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. ¡Hasta la próxima!